sa loob ng maraming taon, ang mga scientists at medical researchers ay nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa eksaktong definisyon ng pandemic, kung ito ba ay pandemic o epidemic. Ngunit isa lamang ang sinasangayo ng lahat, na ang salitang ito ay naglalarawan ng pagkakaroon ng malawakang sakit na higit pa sa kung ilan lamang sa normal na inaasahan sa isang rehiyong biografikal. Ilan lamang sa brutal na kumitin ng buhay sa kasaysayan ng sangkatauhan ang mga sakit gaya ng cholera, bubonic plague, smallpox at influenza. Ang outbreak ng mga sakit na ito na umabot sa iba't ibang panig ng daigdig ay talaga lamang maitutuling na pandemic. Ang kinahantungan ng mga sakit na ito ay tila ba isang bangungot na hindi na nanaisin ni naman ang manisin. Handa ka na bang matakot? Plague ay isang ancient pandemic. Labis na naapektuhan nito ang Asia Minor, Egypt, Greece at Italy. Ito ay tila ba isang smallpox o measles, kahit na hindi pa rin tiyak ang pinagmulang nito. Ang hindi kilalang sakit na ito ay dinaraw sa Roma ng mga sundalong nanggaling sa Mesopotamia noong 165 AD. Lingit sa kaalaman ng mga sundalo na nagpalaganap sila ng sakit na sa huli ay kikit rin sa mahigit limang milyong buhay. Pinaghihimala ang kumitiya sa kalahati ng populasyon ng Europa, ang Plague of Justinian ay isang outbreak ng bubonic plague na pinagkusahan ng Byzantine Empire at Mediterranean port cities. Ito ay kumitil sa halos 25 milyong katao sa loob ng isang taon ng paghahasip nito ng laging. Sa pangkalahatan, ito ay maitutuwing na unang naita ng insidente ng bubonic plague. Ang plague of Justinian ay nag-iwan ng marka sa mundo na kumitil sa kwarter ng populasyon ng Eastern Mediterranean at minasok ang syudad ng Constantinople habang nasa rurot ng pagpatay sa tinapayan ni manggibang katao kada araw, kalaunan ay nagresulta ito sa pagkamatay ng 40% ng populasyon ng syudad. Ang outbreak ng plague na ito ay sinilanta ang Europa, Africa at Asia mula 1346 hanggang 1353 na nagkaroon ng tinatayang death toll sa pagitan ng 75 at 200 milyong katao. Nang naghihinala ang nagmula sa Asia, ang plague ay maaaring tumalo ng kontinente sa pamamagitan ng mga kuto na nangangahan sa mga daga na madalas ay lula ng mga barkong pangalakal. Ang mga dao nga nagsilbing pangunahing sentro ng lungsod noong mga panahong iyon ay nagsilbing lugar upang magparami ang mga daga at kuto na nagresulta naman sa walang kapulihang paglaganap ng bakterya na winasak ang tatlong kontinente noong kasagsagan nito. Itinutuloy na isa sa pinaka nakamamatay sa pitong cholera pandemics ang ikatong major outbreak ng cholera noong 19th century ay nagtagal mula 1852 hanggang 1860. Katulad ng una at ikalawang pandemic, ang ikatlong cholera pandemic ay nagmula sa India, dumaan sa Ganges River Delta bago tumawid patungong Asia, Europa, North America at Africa na nagwakas sa buhay ng higit sa milyong katao. Noong 1854 habang nagtatrabaho sa isang lugar ng mga maralita sa London, ang British physician si John Snow ay mayroong sinabaybay ang mga kaso ng cholera at kalaunan ay nagtaguntay sa paghilala na ang kontaminadong tubig ang magiging sanhi ng pagkalat ng sakit. Bagamat nakatulong ang pagkatuklas na ito, ang taong ding iyon ay tinuturing pa rin na pinakamalalang taon ng pandemic kung saan 23,000 katao ang namatay sa Great Britain. Unang nakilala bilang Asiatic Flu o Russian Flu, ang strain na 
ito ay pinaghihinala ang isang outbreak ng influenza A virus subtype H2N2. Kahit na mayroong bagong natuklasan na ito ay dulot ng influenza A virus subtype H3N8 sa tatlong makakahiwalay at magkakalayong lokasyon ang tukha sa gitnang Asia at tabaas ka sa hilalang kanila ng Canada at Greenland. Ang mabilis na pagdami ng populasyon noong 19th century, lalo na sa mga lungsod o bayan, ay lalo pang nakatulong sa paglaganap ng flu. Hindi ng tagal ay lumawak pa ang sakop ng outbreak na ito hanggang umabot na sa buong mundo. Bagamat ito ang una at totoong epidemya sa era ng bacteriology at marami ang natutunan dito, sa katapusan, ang 1889-1890 flu pandemic ay kumiti sa buhay ng higit sa milyong individual. Sa pagkita ng 1918 at 1920, isang nakababahala at nakamamatay na influenza outbreak ang humati sa globo. Mahigat isang katlo ng populasyon ng buong mundo ang nahawa at kumitil sa buhay ng 20 hanggang 50 milyong katao. Sa 500 milyong tao na nahawa noong 1918 pandemic, ang lampas na namamatay ay tinatayang nasa 10 hanggang 20% na may hanggang 25 milyong pagkamatay sa unang 25 linggo pa lamang. Ang kaibahan ng 1918 flu pandemic sa ibang influenza outbreak ay ang mga biktima. Kung saan ang influenza ay parating mayroong kabataan at mga matatanda lamang ang namamatay o mahihinang pasyente. Ang isang ito naman ay nagsimulang salantain maging ang mayroong matitibay na resistensya habang ang mga pasit at mahihina naman ay nakaligigtas mula sa sakit. Katulad ng limang nakaraang inkarnasyon nito, ang ikaanim na cholera pandemic ay nagmula sa India at kumitil ng higit sa walong raang libo bago kumayat sa gitnang silangan, hilalang Afrika, silangan Europa at Russia. Ang cholera pandemic na ito ang pinagmula ng huling American outbreak ng cholera mula 1910 hanggang 1911. Dahil natuto na ang mga health authorities ng Amerika, ay mas mabilis nilang naihiwalay ang mga nahawa na at sa huli ay mayroon na lamang labing isa na namatay sa Estados Unidos. Noong 1923, ang cholera cases ay mabilis na bumaba kahit na ito ay patuloy pa rin sa India. Ang Asian flu ay naging pandemic outbreak ng influenza A na H2N2 subtype na nagmula sa China noong 1856 at tumagal hanggang 1958. Sa loob ng dalawang taon na pananalanta nito, ito ay naglakbay mula sa Guizhou na probinsya ng China patungong Singapore, Hong Kong at Estados Unidos. Ang tinatayang bilang ng mga namatay ay iba-iba depende sa pinanggalingan nito. Ngunit ayon sa World Health Organization na base sa panggulong bilang na mayroong tinatayang dalawang milyong namatay, anong napotsiyam at walong raan dito ay sa Estados Unidos pa lamang. Ang category 2 flu pandemic na kung saan ay tinatawag na the Hong Kong flu, ang 1968 flu pandemic ay sanhi ng H3N2 strain ng influenza A virus, isang genetic offshoot ng H2N2 subtype. Mula sa naunang iniulat na kaso noong July 30, 1968 sa Hong Kong, umabot ng labing pitong araw bago ang outbreak ng virus ay naiulat sa Singapore at Vietnam. At sa loob ng tatlong buwan ay kumalat ito sa Pilipinas, India, Australia, Europa at Estados Unidos. Habang ang 1968 pandemic ay medyo mababa lamang ang antas ng kamatayan, ay nagresulta pa rin sa pagkamatay ng higit sa milyong katao. Kasama na ang limang libang residente ng Hong Kong na tinatay ang labing limang persyento ng populasyon nito noong panahon na iyon. Kinilala sa Democratic Republic of the Congo noong 1976, ang HIV-AIDS ay talaga namang napatunayan ang sarili nito bilang global pandemic na kumitil sa mahigit 36 na milyong katao simula 1981. Sa kasalukuyan, mayroong 31-35 milyong tao na nabubuhay na may HIV. Ang karamihan dito ay nasa sub-Saharan Africa kung saan mayroong 5% lang populasyon ang nahawahan. Tinatay ang 21 milyong katao. Bilang na makina ang kamalayan tungkol sa HIV-AIDS, napaunlad na ang mga bagong panggamot kaya naging mas madali ng mapangalaman 
pangasiwaan ng HIV at marami sa mga nahawaan ay namuhay naman ng normal. Sa pagitan ng 2005 at 2012, ang tao ng global na pagkamatay mula sa HIV AIDS ay bumaba mula sa 2.2 million sa 1.6 million. ang outbreak ng novel coronavirus na sanghilang sakit na tinatawag na COVID-19 ay nagsiwalat ng mga kahinaan sa pagtugon ng pandaigdig ng komunidad sa pagaganap ng mga virus. Noong ikalabing wala ng marso ng taong ito, ang mga kaso sa buong mundo ay lumagpas na sa dalawang daan na may higit sa walong libang pagkamatay. Karamihan sa mga kaso nito ay mula sa China. Noong ikalabing isa ng marso, inilarawan ng World Health Organization o WHO ang outbreak na ito bilang pandemic. Ayon sa pagtatansya na ang coronavirus ay kakalat sa buong mundo at kalaunan ay maaaring mahawang 40 hanggang 70% ng pandaigdigang populasyon. Inarekomenda ng Centers for Disease Control o CDC na sundin ang social distancing at ikansila o ipagpaliban din ang mga pagtitipon na higit sa 10 katao. Kasunod ng patnubay na ito, maraming mga lungsod kabilang ang New York ay inutusan ang mga restaurant at bar na isara ang sibisyong dine-in at mag-alok na lamang ng take-out at delivery sa kanilang mga customer. Ang sektor ng sibisyo ay tinamaan ang matindi dahil sa bigla ang pagtatanggal ng mga empleyado at pansamantalang pagsasara ng mga establisimento. Ang Deutsche Bank at iba pang mga pangunahing banko ay inaasahan ng resisyon sa unang kalahati ng taong ito. Sa mga unang libro nito, ang outbreak ay nag lantad ng mga kahinaan ng modernong mundo at kakayahang pigilan ang transmisyon ng flu-like virus. Pinahiwatig na ng pumigit kumulang isang dekada ng mas maaga noong outbreak ng swine flu. Ngunit ang pinsala sa pandaigdigang ekonomiya ay nagbabanta ng pinakamalunghang resesyon na maaaring matulad sa panahon ng Great Depression.